踏遍万千世界，买门票就同城，同城旅行邀您观看千古绝尘。要不你喂我一口吧？差不多得了，一朵九爪莲能伤成什么样？想当年你不是脚踏九头蛇，全断大鹏鸟吗？至于这么脆弱吗？我什么时候这么有梦了、啊？岁数大了，脑子不好使。上果，就喂一个。谁让你站这儿了？我可没请你。你是来找我的吗？伤天气的九爪莲出自长渊殿东池，与古君无关。之前是我疏忽了，来向你赔个不是。喂喂喂，你们长渊殿道歉就这么个态度？受伤的正主可是我。接不接受由你。天气真神，大人有大量，九爪莲的事儿就让他翻篇吧，以后都莫要再提了。来，也罢，此事事小，本尊也不甚在意。反正我还有更重要的事要做，那就是在这一个月内和上古一起训练他的爱徒古君。若真如此，古君必输。你凭什么觉得古君必输？上古，咱们争口气，一个月之后让这臭冰块暗渊之境。本尊愿意戒除暗渊之境，助古君晋升神君。我不信，你会这么好心？这是本尊为了古君冲破寒脉而炼成的丹药。你什么时候练的？你怎么知道古君天生寒脉？你不是盼着他输吗？上古跟着本尊修行，古君的事，自然也是我们长渊殿的事。上古，咱们有点志气，不就是丹药吗？我帮你练。掺了酒的丹药，谁敢服？本尊发誓，一个月内滴酒不沾。谁信？你。哎，上古。那我替古君谢过白绝真神，不谢。上古，我那还有别的。仙丹法器护甲美酒，我那一应俱全，就不劳费他人操心了。你不是不喜欢古君吗？干嘛突然大发慈悲，想抢人呢？今日子时，朝圣殿，我将秘境钥匙给你。上古，你昨晚可都答应我了，你可不能背信弃义啊。你干嘛？哎，你们俩闹够了没有？天启，暗渊之境确实是最适合古君修炼的。行，不用解释了，我不想听。今晚此事不见不散。等等，那日缔结战约，只说过，若是古君落败，我将即刻前往九幽。但却没有说，若是古君胜了，我该怎么办？好像是啊。正好咱们四个都在，大家一起商量商量。看来。我又自讨没趣了，上古，上古，白雪，你这几万年自顾自修行，上古一直是我和志阳带大的，所以去不去九幽这事，你说了不算。志阳，你说是不是？他人呢？禀神尊，下界发生了急事，志阳真神处理去了。这个老东西
没事吧？不碍事的。你剑法果然不错，小殿下当真没有错看了你。只是剑法好又有何用啊？我天生寒脉，灵力又紊乱，修行之路上比旁人难上千倍百倍。别灰心，你现在既然入了朝圣殿，小殿下又那么器重你，自然他会想法子助你早日修炼大成。若你需要，随时找我陪你练剑。谢谢你，吴欢。想当初啊，我在凤族，不过是一个低人一等的五彩凤凰，幸得小殿下提拔，我才有了今日。我相信你一定有一天能够出人头地。这我倒不在乎，师尊他不嫌弃我出身，又待我真诚，我只要能为他争一口气，便足够了。怎么我还没到，你们两个就先恋上了？见过无患女眷，那你们忙，我先走了。无患女眷，等等，我见你平日打理朝圣殿，很是辛苦。这是我们天慈山金龙一族的温泉泥，把它化作灵水，敷在皮肤上，可以起到滋润的效果。我拿来给你试一试。有劳目光上君，不过以后不用特意为我的事情费心。谢天谢地，总算是笑了。方才要不是你拦着，我真的要跟那冰块翻脸了。这又不是逢年过节放什么焰火？只要你高兴，这焰火，我愿日日为你而放。你这些话本里的话，还是留着去骗其他女君吧。上古，你是真傻还是装糊涂？啊？这么多年了，我对你什么心思，你难道看不出来吗？上古，我喜欢你，心深月痴，八方诸神唯见，绝无半句虚言。上古，你难道就一点？天启，我一直把你当做兄长，我从来没有。多少回忆这儿放好的，你刚才说什么？我完全没有听见。上古，我没人再来看你。天启。我虽不知两情相悦是什么感受，但是我知道求而不得的苦楚。你是我最重要的兄长。既然我对你如此重要，那你喜欢的人为何不能是我？天启，好了，我逗你了。上古，我喜欢你。只要告诉你，便足够了。你可以拒绝，但不能拒我于千里之外。一万年也好，十万年也罢，我偏偏就是要喜欢你，缠着你，至死方休。天启，你这是何苦呢？是啊，当然苦了。快哭死了！上古啊，你放心，我永远都会是你的兄长。我们之间无论发生什么，经历什么，我永远会站在你身边。受困。红日，什么时辰了？就快子时了
你来的正好，待比试结束，你自请离开神界，不要让我当众拆穿你的罪行。雪莹不懂，师尊此言何意？若有错处，还请师尊言明。做错了什么？为何你独独对我冷清至此？白觉，本尊找你有事。上古的事。子时了，白觉怎么还不来啊？小殿下，喝杯茶吧，定定神。师尊，其实我这寒脉已经十多年了，我早已习惯了。师尊不必如此记挂。白觉，既主动答应借出暗渊之境，就绝无食言的道理。他答应之事，必会完成。若白觉神尊真是改变主意，乃是弟子的命途，罢了便是。别担心，白觉神尊答应之事，定不会反悔。这个，是我们凤族的云仙草，我把它做成香囊，你把它带在身上，可以抑制寒脉。虽然比起暗渊之境，它的效用微乎其微，但也好过没有。吴焕，你如此待我，实在……别说这些了，你好好练习。趁着这次机会，若你能战胜雪神，也算是为我们朝圣殿争光。给，你放心，我定不会让你们失望。嗯。这阳在那头忙得要死要活，你倒好，醉成这样，不成体统。我是气行郁结，喝口酒润润血。怎么，想打架？本尊正有此意，帮你行行酒，不客气。我知道，是我和上古太亲近，触了你的眉头。你吃醋，一派胡言。没想到啊，没想到，白绝真神也有今日。你表面上。强硬的要死，实际上却怂的要命，还不如我呢。至少我敢爱敢恨敢表白，活得比你气。上古是主神命格，迟早要掌管主神令。七情于他而已，不过是人生的沧海一粟，不甚要紧。你是在说服我，还是在说服你自己？只要他能够好好修炼，好好活着，于我而言，那便够了。于你便够，可于上古呢？白雪，本尊真是觉得你可怜又自私，但不值得同情。我为了你，苦守了这么多年，可你做的这一切，全部都是为了上古。
抱歉。我和古君等了你好久。我答应你，若是古君比试赢了，你便不用去九幽了。当真？那就要看你的了。放心，我一定督促古君加紧修炼。我也是，我一定会赢过古君。看你在众神面前如何收场。你的神结了。小天下危险，要不我们？本尊相信，他自己可以。啊！啊！啊！千古之剑，剑锋利刃。啊！闪电金莲不化雪，爱呀，有四世若真。多谢师尊，祝弟子精神。想不到，这精神的力气竟如此艰难。我这是什么样的八字命格啊？这渡劫之雷都劈不到我。当年神尊为小殿下挡下雷劫，看来小殿下并未忘却。
倒是懂事了不少。月迷，你今日怎么这么高兴啊？喜事。古君终于冲破寒脉，祭神了。若是他赢了比试，我就不用去九幽了。那太好了，今天总算有件高兴的事了。以防万一，我还教了他一些高深的绝技。他说他有信心赢得比试，这样的话，我就能日日陪在你身边啦、啊。是白绝身边吗？我可不沾他的光、啊。怎么了？刚刚还说今天总算有好事，难道今天都是糟心之事啊？不是今天，是有段时间了。下界每日都有神仙莫名殒命，连天兵天将都备受折磨，都快祸害到我这儿了。是魔族干的，你还是去问志阳吧。不过我现在终于明白了，白觉他执意要让你去九幽历练，催促你练成混沌之力，也是有他的苦衷的。你们两组，为了几个灵脉，争了多少年？死了多少族人？小殿下，为何还不停手？志阳怎么发这么大火？神尊正在为七岛纷争的事情发愁，小殿下就不要进去了。本尊知道，你们为了封堵溃散的捷径，灵脉已经所剩无几，两族皆到了山穷水尽的地步。这个问题不解决，灵脉为何会所剩无几？如今整个三界都在翘首以盼，期待小殿下能够早日接掌主神领域，因为下界的混沌之力溃散，整个三界的灵气分布已然失衡古君，恭喜你，果然进步非凡。这多亏了在安渊之境师尊的帮助，我才能顺利进阶着神君之位。嗯，无患。也谢谢你送我的香囊。这香囊能有多大用处，不值一提。对了，明日你就要与雪莹神君正式比试了，你可不要辜负了小殿下的一片苦心。你放心，我定不负了你和师尊。
，你早习惯了运用法术，可我是在渊灵沼泽一拳一脚打出来的。强大的神识，雪神，你若是说不起，直言便是。当日你与我师尊决斗之时使用的手段，今日古君可是半点也没有用上，担不起你一句作弊。今日小神侥幸获胜，还请白绝神尊收回命我师尊前去九幽的指令。本尊自有决断。上古，留在神界。也要加紧修炼才是。雪神，你既然输了，是不是该履行约定？罢了，本君今日就做主，宽恕了你的罪责。多谢小殿下。等等，启禀小殿下，不久前太初殿曾发生纵火，和九爪连伤人一案。小神已查验清楚，想向您揭发一人。红日，那日不是单纯的几个小仙君打闹。钟离、夏辉，还不出来速速交代？请神尊明察，是他，是雪鹰神君暗示我们二人去长渊殿东池偷九爪莲陷害于古君的。雪神如此无视神界法度，还请四位真神依法处置。师尊，雪鹰有错，我不该不敬小殿下。师尊，雪鹰知错了。不要再叫我师尊。本尊念你在神魔之战之时屡立战功，罚逐出神界，流放九幽看守结界，钟离夏辉一并逐出神界，不可再入。快走，起来。今日已经十分热闹了，本尊也不再想凑这份热闹。其实今天不管此战输赢，我早已决定即刻前往九幽。不得神力圆满，我将不会再回神界。上古，不可！半年前，我降生在乾坤台，担着主神的虚名，实在是心中有愧。就算当年玄一在位之时。他也能拱卫神界，束手一方。可是我呢，神力平平，从未对三界有过半分功德。可能雪神不尊敬我，也有这里的原因吧。就算现在把三界交付于我，想必大家也会忧心忡忡吧。所以，我决定孤身前往九幽修炼，炼制混沌之力大成，保卫三界的安危。在你们几个身边，我可能永远都长不大。三姐那么大，是时候让我出去瞧瞧了。一千年很短，等我。你是何人？竟敢擅闯魔界！莫不是嫌自己命太长，跑过来送死不成？想取本殿下的命，也要看你们有没有本事
他去了方向是魔尊，让他去。国，上国，我在下桥寻到了一件好本子，咱们一起看啊！上国，啊，我这记性，他不是去九幽历练了吗？上国要去九幽千年，这没这些宝贝陪他，我担心他会闷得慌，所以偷偷来给他带些玩具啊、手札呀、啊、送过去。哦，差点忘了去。你呀、啊，就是上古成功路上的绊脚石，人家白雪辛辛苦苦的教导他，你总在这捣乱。还说我？这是什么？我这不是想他了吗？哎呀，你说这个白冰块让上古一个人历练？上古在九幽会不会吃苦啊？当然会吃苦啊！不过白雪也不想一想，上古是谁带出来的？咱们天启神尊带出来的主山，可不是那么容易过苦日子的。也是。哎呀，不过上古这一走，我心里空落落的。虽说他是去历练，但是还是忍不住想去找他。你就没有正事要做啊？没有，你有啊。走，我带你看看，本神君的正事。去哪儿啊？哎，哎，你带我来这儿干嘛呀？那个是千牛星，那个是织女星。我知道啊。祖神当年惩罚他们，令他们分离多年，不能团聚。着实有些残忍，不如等上古继承主神之后，让他们尽早团聚吧。两人虽然一年才能见一次，可孩子却没少生，全让千牛星带着呢。织女星只需每年享受天伦，却不用承受养娃之苦，开心的很，根本不是世人所说的那般苦楚。这，这也行啊？这怎么不行啊？只要他们夫妻二人商量好了，谁主内谁主外，都是自家事，别人不容置疑的。你还别说。有点道理啊。不过，有时候我见他们思念的紧，我趁人不注意的时候，会悄悄安排他们见面。你这不守规矩、不守方圆的性子，和我脾气。想不想对弈一句？何来棋子呢？想不到平日里凶巴巴的星月神君，竟有如此闲情雅致。你笑不笑？奉陪。小殿下到底还是来了。你不怕死？来之前我查过古籍，白绝之所以让我来九幽修炼，是因为食神花在花期的时候会释放混沌之气，这世间唯有主神可以吸收，方能助我练成混沌之力。花开一千年，修炼亦是一千年。不错，可是白绝还落下一件宝贝。九幽之滨，护神之源。看来你的确下功夫。我入这九幽是为了修炼神力，神力未成之前
，我是不会离开的。至于来见你，是想让你助我在九幽的边境布下一道结界，一道连神都破不开的结界。你是怕他们三个人反悔，把你拖回神界？我是怕我自己坚持不住，指望别人贪恋神界的舒坦。我们的小主神还是如此的坦诚，本尊可以帮你。但是你要满足本尊的两个条件，什么条件？我魔族一向嗜血，九幽之兵更是有无数魔族镇守，就连白绝来了也占不到分毫便宜。所以你在九幽生死由命，本尊可不会对你手软。我的命也没有那么容易取。第二个条件呢？本尊在这九幽，实在太孤独了。我要你常来这附身台，陪我聊聊天。我都被锁成这样了，还怕我吃了你不成？若我死了的话，可就不能陪你聊天了。哼，这么可爱的小主神，本尊还真不忍心下手了。本尊的结界一旦设下，除非你练成主神之识，否则你永远无法走出这九幽半步。你可想清楚了？我这一生从未像现在这般清楚、明白。见过天启神尊。啊，天启神尊，方才小殿下下令，任何人不得进入九幽。走开，我要陪上古一块儿练练。啊啊你们现在知道九幽多危险了吧？我们现在要做的是尊重上古的决定。我不像你，大道理一堆，我不能看着上古冒险。这样，快，随我一起破开结界，把上古带回来。你们愣着干什么？动手啊！本月有三十八个仙友殒命，上古主动提出要去九幽的时候，我就在想，是不是我们平时对他太过溺爱，耽误了他的成长？其实上古比我们想象的更加坚强。若此时我们将上古带出九幽，岂不是拖了他的后腿？你们最好祈求他平平安安。元神离体对神力本源耗损极大，更会折损寿元。您确定要如此吗？只要他平安，别说是万载寿元，就算是十万载，都算得了什么？神尊放心，红日定会不离此处，保护您的真身。只是您一定要务必小心，若是让魔族或是玄鹰发现您的元神，本体也会灰飞烟灭。本尊知道。下沉洞穴更迭存在，别怕命运百转千回终会重来。雨满眼睁海，回忆长青苔，思念无碍，万千朝夕里不改。
看多少个春秋来回，守着年岁。悲伤终不停，轮回也不曾离开。远远的存在，爱如明月照山海，用一生书写等。多少次候鸟曾飞，数着年岁。望断天涯终不悔，谁不曾替代？愿有天醒来，往事前尘被解开，心中将为你坦白。多少沿途看过的花败了又开，也许离散伏笔未来终会流转，泪化作云彩，雨滴落心海，等到云开天晴已自然。